to better? Yeah, yeah. good. So, dobre jutra. Good morning. Uh, thank you very much, Igor, for inviting me to, to be here. For me, it's very exciting to be here. Um, and I know we have a lot to do, so I will give my paper. I think, as I mentioned, I was Richard Rorty's assistant when I was uh, uh, at Princeton, and so my paper I will uh, combine uh, thinking about his view of philosophy also with my own uh, personal perspective. <clears throat> so I'll, I'll begin so we stay on time. Um, Richard Rorty and the Fach of Philosophy. Rorty's notion of philosophy is a bit like trying to ignore guilt or redemption. You confront a forest of many, many trees, and they're all still standing in one way or another. Adding to the fun of the project is the issue of reconciling what Rorty said on the page and how we might interpret his behavior as a professor and an intellectual throughout his life. In my talk today, I pr propose to go first on a tour of Rorty's official and early pronouncements about philosophy and its relation to the idea of a fach, and then add a perspective that began when I served during my student years at Princeton as his research assistant. Uh, that experience, uh, that perspective, evolved through the years in which he became an international lightning rod for everyone's thoughts about philosophy, and I eventually developed my own view of philosophy expressed in America, the philosophical. Uh, I have brought along some uh, sheets because I will, I will refer to my, my book as an extension you know, of some of Rorty's thinking. So if you want to pass around, this is uh, my book, America, the Philosophical. Um, in the canonical chapter three, for these purposes of philosophy and the mirror of nature, Rorty writes, quote, the notion that there is an autonomous discipline called philosophy, distinct from and sitting in judgment upon both religion and science is of quite recent origin, unquote. He remarks that it was not in place when Descartes and Hobbes were denouncing the, quote, philosophy of the schools, unquote. At that time, quote, the idea of philosophy itself, in the sense in which it has been understood since the subject became standardized as an academic subject in the 19th century, was not yet at hand." Close quote. He then goes on to lay out his familiar view that the demarcation of philosophy as a discipline separate from science and religion as well comes from Kant and the identification of philosophy with foundationalist epistemology. Rorty credits Kant with transforming, quote, the old notion of philosophy, metaphysics as queen of the sciences because of its concern with what was most universal and least material, into the notion of a most basic discipline, a foundational discipline. Rorty writes that after Kant and his, quote, picture of philosophy centered in epistemology, unquote, and after Hegel and speculative idealism seized, quote, to dominate the intellectual scene in Germany, unquote, I say quote or unquote, these are Rorty's words, historians of philosophy were able to, quote, make the thinkers of the 17th and 18th centuries fall into place in a coherent narrative. Philosophy becomes a, quote, autonomous, non-empirical discipline. Rorty also describes it as, quote, self-contained and, quote, scholastic, separable quote, from ideology on the one hand and from the rising science of empirical psychology on the other. That picture of the discipline, Rorty writes, is the one, quote, built into philosophy curricula today, unquote. Philosophy, as so understood, is really, quote, philosophy as epistemology, unquote. Everyone here, I think, understands that Rorty thought things shouldn't be that way, so there's no need to go into Rorty's specific attack on mirror of nature thinking in that book. I'll stick with the upshot, the consequences of those views for his notion of philosophy. Rorty writes later in that chapter that Kant's approach allowed us to see, quote, a continuous problematic discovered by the Greeks and worried at continuously down to our own day, unquote. In short, a notion of philosophy quote, as something with a 2,500-year history, unquote. Kant, Rorty concludes, quote, 
simultaneously gave us a history of our subject, fixed its problematic, and professionalized it, unquote. Now, as many of you know, some critics of Rorty took his message in the book to be a death of philosophy message that supposedly follows from his demolishing Kant's epistemological project. But that's hardly what he says in his conclusive remarks on philosophy in the last section of the book titled Philosophy Without Mirrors. There, Rorty makes clear, philosophy as epistemology is just an episode in Western intellectual history. And quote, the episode in question cannot simply be identified with modern philosophy. Rorty writes that, quote, the fact that we can continue the conversation Plato began without discussing the topics Plato wanted discussed illustrates the difference between treating philosophy as a voice in a conversation and treating it as a subject, a fach, a field of professional inquiry, close quote. And I'll begin to go into his usage of that German word. For Rorty, quote, the conversational interest of philosophy as a subject or of some individual philosopher of genius has varied and will continue to vary in unpredictable ways depending upon contingencies. The lines between disciplines will blur and shift and new disciplines will arise, unquote. To be sure, dropping mirror of nature thinking divests the philosopher of the special authority, the control over the tribunal of reason that Kant desired. Rorty states that it also means dropping the notion that, quote, there is something called philosophical method or philosophical technique or the philosophical point of view. These are all phrases of, of Rorty. But it does not end philosophical activity as a worthwhile voice in the conversation that includes non-philosophy professors as well. Philosophers may not have liked Rorty's description of what they end up doing as useful kibitzing, unquote, but that may have been because they couldn't hear the complimentary tone for Rorty of that Yiddishkeit phrase. So kibitzing is a word we use in English that comes from Yiddish, you know, and just a kind of conversational back and forth. It seems briefly at that point in the last two pages of Philosophy in the Mirror of Nature that Rorty is driving a hard wedge between a profession or fach and a continuing unstructured conversation of philosophers and intellectuals. But then he quickly writes that dumping Kantian epistemology does not entail dumping the profession attached to it. Quote, professions, Rorty writes, can survive the paradigms that gave them birth. In any case, the need for teachers who have read the great dead philosophers is quite enough to ensure that there will be philosophy departments as long as there are universities. He adds that whatever happens, quote, there is no danger of philosophy coming to an end, unquote. In short, the fach of philosophy can survive and needn't be rigorously distinguished from that continuing conversation among intellectuals who have read the same books. This, I would say, is where Rorty stands at the end of philosophy in the mirror of nature. Now I'd like to turn to how that vision changes or doesn't in subsequent work, a necessarily high-speed tour in this setting. I ignore his many writings about philosophy in the Cambridge University Press volumes of essays for reasons of time here, but also because he abandons the vocabulary of Fock in making his points. But I will call attention to an essay that even many Rordians may have missed because it appeared only after many of us did our foundational spade work in Rorty. It's an essay called The Philosopher as Expert, published for the first time only in 2009 with the 30th anniversary edition of Philosophy in the Mirror of Nature. First though, let me go back to Consequences of Pragmatism, that next book. In that volume, Rorty addresses philosophy and its relation to the idea of a fock most directly in five of the essays. Their titles are Pragmatism and Philosophy, Keeping Philosophy Pure, an Essay on Wittgenstein, Pro Professionalized Philosophy and Transcendentalist Culture, Philosophy as a Kind of Writing, an Essay on Derrida, and Philosophy in America Today. Philosophy, we're told right off, is a, quote, literary genre, unquote. In the introductory chapter, Rorty states his intention to distinguish two meanings of philosophy. 
The first in the layman sense, which Rorty nonetheless explicates with his favorite phrase from non-layman Wilfred Sellers. You probably are familiar with this uh, American philosopher, Wilfred Sellers, and Rorty loved this phrase. Philosophy is, quote, an attempt to see how things in the broadest possible sense of the term hang together in the broadest possible sense of the term. The second definition is, quote, something more specialized and very dubious indeed, unquote. That is the following of Plato's and Kant's lead in investigating, quote, the nature of certain normative notions, unquote. Rorty says he will capitalize the word philosophy when he uses it in this sense. He then states the famous line, quote, Rorty, pragmatists are saying that the best hope philosophy with a small letter to practice philosophy with the big P in English. <laughs> In the introduction, he notes that one fear engendered by this distinction is, quote, that something important would be lost if philosophy with a capital P as an autonomous discipline, as a fach, were to fade from the cultural scene in the way in which theology has faded. Now, of course, theology hasn't really faded in the academic world, but for Rorty as a secularist, it had faded. I, I find some ambiguity here in Rorty's use of fach. One meaning is the sociological sense of it as the autonomous discipline of professional philosophy with its own departments, offices, journals, and the like. Autonomous in that it has its own sign on the wall and separate physical space in an academic building. So it seems to me this building would be a perfect example of philosophy in that sense. Big sign, Institute of Philosophy. You have the whole building, right? So that's one idea of a fact. The other sense is the specific epistemological program driven originally by Plato and Kant that has come to be the main research agenda that takes place within the sociological entity in space and the canon that embodies it. Plainly, the tilt in Rorty is toward the latter, but still there's something to the physicality of the term, the idea of there's a building, there's a department. In the essay in Consequences titled Keeping Philosophy Pure, which largely grapples with the English philosopher David Pears and his book on Wittgenstein, Rorty fleshes out more of his notion of Fach as it applies to philosophy, lowercase and uppercase, than anywhere else in his writings. The most amusing reference comes early on. This is, again, Rorty speaking. I use Fach, the word Fach, instead of subject or area because the word happens to have been given an elegant and precise contextual definition by William James in his description of the German philosopher Wilhelm Wundt. Quote, this is William James on Wundt. He isn't a genius, he is a professor, a being whose duty is to know everything and have his own opinion about everything connected with his Fach. He says of each possible subject, here I must have an opinion. That's William James on Wundt, and Rorty likes that. Further on, Rorty adds detail to this playful observation. He contends that, quote, one cannot have a Fach if one has no distinctions to use in setting it off from those alongside or below it, and, end of quote. He also says something that seems to me quite off the mark in regard to a cultural area in a way that Rorty usually isn't. So I kind of disagree with this idea. Quote, it is difficult to have a fach if you do not have a science. Artists, for example, have no fach, but merely skills or perhaps genius, unquote. I think the life work and aesthetic theory of the American philosopher Arthur Danto completely refutes that notion, though Danto's work also confirms a larger reality that coheres with Rorty's views, that one can escape a fach, exercise considerable wiggle room within it, and perhaps change it. Now, I noticed on the program that we're, uh, we're supposed to have a speaker today about Arthur Danto's work. I'm hoping she comes. It'll be very interesting for me to, to hear what she has to say, because he was also one of my teachers, Arthur Danto, and a friend. Um, Rorty adds more nuance in regard to Fock, in regard to John Dewey. He writes that for John Dewey, lowercase philosophy, again, small p, quote, is not a fach, though its study is. Philosophy in a broader sense, 
roughly the sort of writing that generalizes so sweepingly that one has no other compartment for it, is something else, but it is not a fach either. No fach, no metaphilosophical problems about its subject and method. So no dilemmas of the sort I have been running through, in Rorty's language. To try to further clarify what he means, Rorty offers, quote, three sorts of things to which the term philosophy is applied. In that taxonomic move, he would repeat much later in essays such as the historiography of philosophy, four genres. It's an essay in those Cambridge books. The first is that many times used Sellers characterization, uh, characterization that I mentioned, everything hanging together. The second is, quote, the principal topics discussed by most of the great philosophers, unquote. The third uh, kind of definition of philosophy is, quote, an academic subject that is, whatever batch of issues the people who teach in one's favorite philosophy departments are talking about at the moment. So in some sense, this is again very sociological. Rorty would say, walk through this building, talk to the students, talk to the professors, uh, see what they're talking about, that's philosophy. Right? At this point, um, Rorty introduces the idea of purity in regard to these meanings. Quote, in the first sense, he writes, Philosophy is obviously not a distinct fach, and nobody would ever claim purity for it. The third option, the academic subject, has a kind of purity shared with that of other specialized areas, such as he quips, quote, the study of fluorides, unquote. Fluoride is a chemical we put in water to purify it. It's the second meaning that Rorty cares about most, which he characterizes as, quote, a certain cultural tradition such as, quote, the standard list of Cartesian problems, close quote. And if change came in regard to that tradition, Rorty writes, quote, one would no longer think of the standard list of Cartesian problems, you know, clear and distinct ideas, and so on, as a fach. Rather, one would think of study of the concern that was once felt about these Cartesian problems. That would be the fach. He makes clear he recognizes, quote, the sort of purity which characterizes a fach, close quote. So again, you know, he's associating a kind of precision that he doesn't like with this notion of a fach. It seems to me that one reason Rorty may have abandoned the vocabulary of fach in his later writing, he doesn't use that word anymore, is that it illustrates a challenge he faced and one we all face as philosophers and writers in our writing. Even if you are an avowed anti-essentialist, uh, it's hard to get by for long when writing in prose without embracing some essentialist notions. Maybe looking not into the mirror of nature, but into the mirror of his own prose, and seeing that sudden crutch of purity alerted Rorty that in his harping on Fock, endless talking about Fock, he was often treating it as such an essentialist notion. Just a few bits of fleshing out Fock then before I enter into a more conclusory mode. In philosophy as a kind of writing, Rorty strikes me as showing the first sign that he's gone too far in an essentialist uh, direction with Fock. He writes, quote, one cannot even seek an essence for philosophy as an academic Fock because one would first have to choose the country in whose university catalog one was, one was to look, close quote. In other words, if you went around this building, what people are talking around here, and then a building in Frankfurt, then a building in New York or Los Angeles, you're going to find different subjects discussed. That essay, uh, Philosophy as a Kind of Writing, first appears in 1978-79 on the eve of Mirror of Nature. I think Rorty there begins to sense that he has overplayed the hermeticism, the isolation he's been suggesting of academic specialty philosophy. Finally, in Philosophy in America Today, the latest of all the essays and consequences, Rorty writes of phenomenology and neo-Thomism as movements that, quote, tried in vain to isolate a fock for themselves, distinct from science and its self-clarifications, by giving, the sense, giving sense to the notion of distinctively philosophical, super-scientific knowledge. And at the end of that essay, he invokes his favorite German word again for the last time, so far as I can see. Quote, what distinguishes Nietzsche, Heidegger, and Foucault from Hegel and Marx is precisely the increasingly wholeheartedness which, which they give up 
the notions of system, method, and science. Their increasing willingness to blur the lines between disciplines, their refusal to insist that philosophy be an autonomous fact. Enough of the linguistic evidence then. What should we make of it? I'd say the clear transition in that last essay is the quote, relaxed attitude, unquote, Rorty says he's recommending about the ways we talk about philosophy. His anti-essentialist antenna, antenna like that, perhaps signaled him that his hammering away at the word Fock clashed with his supremely realist sense of how philosophical activity takes place. He himself, he must have recognized, was a paramount example of how a trained philosopher working in a philosophy department, superbly familiar with all those Fock-like agendas coming out of Plato and Kant, could go off message, off the reservation, push the envelope, think outside the box by reading and engaging with non-professional philosophers, novelists, and poets, and so on. By the way, these phrases I use are very colloquial in English. Off message, off the reservation of, uh, applies to Indian reservations in the US. Um, push the envelope, think outside the box. All of these phrases basically mean going against the normal behavior of your group. Although perhaps Rorty wanted to make a symbolic point in his post-Princeton life by abandoning the official status of philosophy professor and becoming a University of Virginia professor of the humanities, and then finally a Stanford professor of comparative literature, I think he recognized by that time that one could with sufficient courage, ambition, and energy be a maverick as well from within a philosophy department by what one read and what one wrote. Granted, this may require talking more about post-tenure writing than post-philosophical writing. You know, there's a tendency in the United States for professors after they get tenure, after their job is very secure, to write about all sorts of crazy things that they would be afraid to write about while they're still climbing the ladder of the profession. When I see someone like Philip Kitcher who is the current John Dewey Professor of Philosophy at Columbia University, writing a book about Thomas Mann and Death in Venice, um, I feel the influence of, of Rorty on his career. I don't think he would have had the nerve to write that book before he was in a secure position. But younger philosophers' desire of secure positions are doubtless right to remain scared of wandering too far from fockish if I may coin a funny word, agendas, because their professors will be you know, expecting them to know the tradition. Just a little bit more and then I'm done. Um, that's one reason that I, in my own book, America the Philosophical, sought to broaden the set of designated philosophers beyond the standard cast. With more pages, I would have extended that cast even further. The less we need to think about which insider intellectual is roaming outside and which outsider is sneaking into the profession, the more we can accept the larger vision of philosophy I set out there as, quote, this is my own language in my book, an ever-expanding practice of persuasion, unquote. In such a reimagined world of philosophy, operating, as I argue in my book, under the aegis of I, Socrates, rather than Socrates. I, Socrates, a somewhat forgotten figure in ancient Greek philosophy. We can still enjoy the sign that says Department of Philosophy without seeing it as a fockish announcement of a prison-like, a gulag-like um, setting in which one may read only approved works. Um, so again, you can keep the sign on the building here, but perhaps then have a broader sense of what is read. Working in a philosophy department rather than, say, a history or comparative literature department would be a bit like choosing to work in New York rather than Washington or Los Angeles, a matter of the emphases one wants to see around one rather than all allegiance. Um, in that regard, I'd like to close these remarks by attention to that remarkable essay I mentioned, The Philosopher as Expert. It really helps explain how the same man, Rorty, who committed himself to such prodigious erudition and engagement in the 2,500 year conversation that he often says started with Plato, could also seek to explode, blow up a key part of it. Rordians here, if you have not read The Philosopher as Expert, you must. 
According to the editors of the 30th anniversary edition, Rorty wrote it during his three years at Wellesley College, 1958-1961, and did a revised version at Princeton. When I first saw the title, I assumed it was sardonic, joking, as if expert were in quotation marks. It is not sardonic. Here is Rorty at times exalting the benefits and assets of Fach-like expertise <clears throat> without using the German word. Philosophy, Rorty writes in this early uh, essay, as the discipline that asks the largest questions and establishes the most comprehensive schemes of classification always has the last word, close quote. Huh? Is that the Dick Rorty we know and love? He states that philosophy is the Latin phrase sui generis. He welcomes philosophical results achieved by, quote, a joint effort of many individual workers, each dealing piecemeal with certain bits of the problem, unquote. Rorty likes the isolated questions, quote, where we can, both, we can get both rigor and procedure and agreement on results, unquote. He asserts that professional philosophers should ignore advice and condescension from, quote, amateurs, unquote, declaring, quote, the extent to which the professional philosophers ignore this advice and continue the dialogue among themselves is one of the handiest indices, marks, of the degree of intellectual freedom within a given culture, close quote. So he, here he's defending a very traditional view of philosophy. He sums up one of his points by remarking, quote, one can't say anything about philosophy without being a philosopher oneself. It's a complete opposite of the way most of the world sees Rorty. Philosophy, he asserts, is, quote, formally autonomous, unquote. And then a real shocker, quote, philosophy is indeed the place where the last leftover questions get discussed, and as such, it is indeed the queen of the sciences, unquote. Again, totally counter to what he said later. I'd say, and I'm, I'm almost done here, I'd say the good news here is that even Richard Rorty, one of the great know-it-alls in philosophy, not in the sense of arrogance, because, but because he really did know so much, was human and needed to evolve toward the vocabularies that best exp expressed his considered judgments. Many of these remarks came in the context of a Rorty'an metaphilosophical view and a Rorty'an pedagogical view more familiar to us. So he does say this also in this early essay. He maintains that the product of philosophy ultimately is dialogue about philosophical views, conversation, which became the key concept in philosophy in the mirror of nature. And quote, no standpoint exists outside of an unrestricted dialogue from which one can judge that dialogue. So that's consistent with his later view. Pedagogically, he urges one to read thinkers and books oneself before adopting convenient opinions about them. He asks, quote, just how much about the history of philosophy does one have to know before one is entitled to decide either that A, the philosopher should be doing something different, or B, one doesn't have to know anymore? The general answer to this is lots of philosophy. And that's what he said to us as students. Rorty, as a teacher, was always saying, before you mock a philosopher, before you reject a philosopher, you must read the philosopher for yourself. Because in the Princeton department, uh, someone like Heidegger or Nietzsche was dismissed by most of the people in the department. This is nonsense. Um, Rorty said, well, no, you need to read it. Maybe you'll come to that opinion. I did not come to that opinion, he said. Rorty then says this, quote, one ceases to be an amateur in philosophy when and only when one stops asking philosophers to speak one's own language and starts telling them in their language why they should cease to speak that language. To put it another way, one ceases to be an amateur in philosophy when one stops saying that certain questions are pointless and begins explaining not only why different questions should be asked, but why answers to these new ones will simultaneously resolve the old questions. So that sounds like he's moving toward philosophy in the mirror of nature. I, I need to explain this whole Quine, Davidson, Sellers stuff before I say epistemology in the traditional way is pointless. Uh, just two more paragraphs. It's almost as if one can see in those sentences the eggshell of an earlier existence, the Richard Rorty of philosophy in the mirror of nature beginning to spring forth. In 
America the Philosophical, uh, my book, I quote the Harvard philosopher Will, uh, Hillary Putnam as saying about Rorty, quote, I don't know anyone who reads more than Dick Rorty does. Working in Rorty's office for two years, I did a lot of his paperwork and um, you know, would sit at his desk, go through the books. I got the same impression. It amazed me when I stole time to look through the books on his shelves to see that he'd actually read them. Some practically sagged from the workout of their pages having been scrutinized and turned by a no-nonsense master of thought. You know, there were a lot of comments in the margins and you could see that he had read this. It's pretty clear, I'd wager, that Fach will not go down as part of the so-called final vocabulary of Rorty's thought. But remembering him so fondly, as I do, uh, I must say that I will always thank him for the inspiration he gave me to live a different sort of philosophical life. So I went on, uh, to, I, yeah, I'm a philosophy professor, but I'm also a fairly well-known journalist. And it was partly Rorty who gave me the confidence that I didn't have to lose my self-definition as a philosopher if I went into the world of, of journalism. Uh, so I, I will always feel, too, that he made an immeasurable contribution to, yes, the Fach of philosophy. So thank you. Our next, our next lecture, Evgeny Loginov, Charles Spears, and Bertrand Russell, the exchange of ideas and love. Thank you. Thank you. Вот так. А, отлично. Да, спасибо за приглашение. Это большая честь тут выступить. Мое, мое сообщение будет посвящено рецепции идеи Пирса в Старом Свете. Обычно, когда говорят об этой теме, говорят о континентальной философии, о Дейда, о Эко, Апеле. А когда иногда даже заходит речь о отечественных рецепциях, вот мне кажется, самый... Интересный сюжет связан с Николаем Васильевым, но когда речь заходит о британской философии и прагматизме, то обычно вспоминают либо Шиллера, либо ту, ту или иную критику, которую ранние аналитические философы и абсолютные английские идеалисты, английские абсолютные идеалисты направили против своих прагматических заокеанских коллег. Но все-таки какие-то исследования ведутся о связи Пирса и э, аналитических философов. Вот недавняя книга э, итальянской следовательницы Анны Банкомпании, по-моему, э, закрыла вопрос о связи Вигенштейна и э, Пирса. Она, по-моему, проанализировала все имеющиеся свидетельства, и что-то новое может появиться только если будут открыты э, новые документы. Менее ясна э, картина о связи Пирса с э, Расселом и Муром. Вот я сегодня буду говорить о Расселе. Ну, Рассела и Пирса можно изучать их связь по-разному. Ну, Во-первых, можно сравнить их личность. Легко заметить, что они во многом а, похожи. И тот, и другой были а, математическими гениями, а, и тот, и другой основали а, крупные направления в интеллектуальном, интеллектуальной жизни XX века, а, сделали большой вклад в математическую логику, начинали свое исследование с с Канта и с изучения философии Канта, и э, оба имели просто ужасный характер. Э, но это скорее может быть интересно психологам или даже э, писателям. Другой ракурс, который может э, принять это рассмотрение, это заметить, э, сколь, общего, э, и, сколь много общего есть между э, их идеями. Э, и Пирс, и Рассел считали, что Хотя научное и философское исследование в конечном счете направлено на э, человеческое счастье, э, все же крупные научные и философские достижения могут быть получены только отрешенным умом, умом, который не рассматривает э, какие-то жизненные э, вопросы, появляя связь науки и, философ... э, науки и жизни. Оба они, во всяком случае, в некоторый период своей <coughs> интеллектуальной карьеры считали, что... Э, Имена собственные и местоимения — это не часть осуждений, не часть пропозиций, а призывы посмотреть. Оба они призывали различать логику и психологию, противостоя крупному интеллектуальному движению своего времени. 
В общем, довольно много пересечений, разумеется. Не все они положительные. Например, Пирс, разумеется, сторонник континуального взгляда на пространство и мироздание Рассел наоборот. Но такого рода исследование скорее дексографическое. Можно еще более концептуально на это посмотреть. Можно исследовать их аргументы по тем или иным вопросам. Вот, например, мне кажется, очень сильно можно продвинуться в понимании соотношения логического и математического, если посмотреть на то, как Рассел защищает сводимость математики к логике и, пирс, и аргументы Пирса в пользу ровно противоположной позиции, обратной Расселовской. Являются ли, должны ли типы быть кумулятивными, или являются ли они такими, или наоборот, тоже можно это рассматривать. Но меня интересует не то, какие нити можно прочертить, можно обнаружить между Расселом и Пирсом, человеком, который умеет рассуждать, а то, какими нитями этих философов связала сама история. Я попробую ответить на три вопроса. Во-первых, мог ли Пирс знать что-то о идеях Рассела? Второе, знал ли он действительно и как он, если знал, к ним относился? И третье, почему так произошло? Ну, первый вопрос может показаться несколько странным. Мог ли Пирс знать? Пирс умер в 2014 году. К 2014 году Рассел написал уже ну, если не маленькую библиотеку, то несколько крупных текстов точно. И ничего, в общем, не мешало Пирсу с ними познакомиться. Но если мы откроем э, литературу, э, давайте будем э, натуралистическими эпистемологами и последуем лучшей имеющейся научной теории, а лучшая отечественная персовеческая книга, или, может быть, одна из лучших, это книга э, э, Константина Чемельвиля, и там мы обнаружим следующее, что поздний Пирс наконец-то впал в абсолютную мистику или даже квазимистику и лишь переставлял в своих заметках свои поздние, простите, ранние идеи и вопросы, поставленные новаторскими работами Фрэги, Пиана, Уайтхеда и Рассела, не были ему известны и его совершенно не беспокоили. И Мельви, разумеется, здесь не единственный. Это большая группа авторов, которые придерживаются такого мнения. На самом деле, если мы посмотрим на то, как жил Пирс в последние 20-30 лет, лет своей жизни, мы видим, что жизнь эта была довольно трудная и с внешней стороны весьма закрытая. Но если мы при этом же посмотрим на те рукописи, в которых якобы существует переставление старых идей, мы легко обнаружим, что его закрытость от мира ввиду обычной бедности обратно пропорциональна его интеллектуальной открытости всем новейшим тенденциям и другим подобным сюжетам. Потому что он не мог позволить себе любимое Бордо, которое так знал и любил, Ничего не говорит о том, следил он за какой-то новейшей логической литературой или нет. То есть на первый вопрос ответ – да, разумеется, Пирс мог это знать. Но знал ли он, и как, если, если знал, как это случилось. В третьем году, 1903 году у Рассела выходит книга «Принципы математики», и сразу два журнала заказывают Пирсу рецензию, это «Science» и «Nation». Редактор Nation ошибся и даже дважды прислал Пирсу экземпляр, поэтому у Пирса даже было три экземпляра этой книги. К ним один нам доступен, мы знаем, какие там были пометки. И Пирс пишет маленькую лицензию на эту книгу в, собственно, Nation. И когда мы ее открываем, она, она изумительна, она очень странная. Почему такое вообще могло появиться? Это двойная лицензия. Во-первых, это странный жанр само по себе. В одном тексте он вызывает две книги, которые вообще никак между собой не связаны. Это книга вот, это Расселовская и книга Леди Виктории Велби. Что такое значение? И Расселу в этой заметке самой по себе очень маленькой, посвящено буквально т 4 предложения, и их смысл сводится к следующему. Книжка Рассела недостойна рассмотрения, ввиду того, что вот у нас есть здоровская книжка «Леди Уэлби», и хотя, в общем, я вынес Рассел в заголовок, я не буду дальше ничего о нем говорить. А зачем нужно было это писать, что это такое, это не совсем ясно. Но если мы 
То есть положительное ли, например, давайте зададимся вопросом этой рецензии, или отрицательное. Но вот если мы ничего бы не знали о Пирсе совсем, и э, кроме того, что пишут о нем в каких-то общих курсах и общих учебниках, то легко знать, что это отрицательная рецензия, а рецензия нам не показалась книжка интересной. Но если мы присмотримся к деталям этого текста, там все-таки они есть, и мы что-то знаем о Пирсе, то нам покажется, что эта рецензия скорее положительная. И вот почему. Во-первых, он отказывается рассматривать эту книгу, потому что, как он выражается, это не литература. Второе, он пишет, что Рассел со схоластическим упорством рассматривает там, математический вопрос. Первый пункт сразу любого человека, который читал Пирса, сообщает ему, что для... это, это похвала в устах Пирса, когда он про научный текст говорит, что это не литература, нельзя рассматривать это иначе, как комплимент. Другое, схоластика, опять же, вроде бы прагматизм, что-то даже противоположное схоластике, но общеизвестно, что Пирс был большим фанатом схоластических авторов и хорошо их знал, насколько позволяла ему философская медиевистика времени, довольно слабая по сравнению с современной. То есть две похвалы в таком маленьком тексте. Все-таки мы должны решить, что это положительный отзыв, понравилась книга. Но вот если мы заглянем так сказать, под ковер в рукописи и письма, картина полностью изменится. Вот э, есть такой манускрипт э, 499, он вообще посвящен экзистенциальным графам. Это хорошо вам известная методика э, позднего пирса, как раз разработанная в тех э, самых рукописях, о которых Мельвиль очень неуважительно отозвался. Это новая дедуктивная методика. И она вся, естественно, вдруг посвящена этой методике, но там есть пассаж про Рассела, и вот так он звучит. Большинство авторов, которые высоко ценят символическую логику, рассматривают ее так, как если бы ее ценность заключалась бы в ее математической силе как исчислении. В моей статье об этом в словаре Болдуина я, напротив, привел основание считать, что если она будет рассмотрена таким образом, то она не может быть признана серьезнее ребячества. Система пиана не является исчением, она есть не что иное, как позиграфия. И хотя она, вне всякого сомнения, полезна, если тот, кто ее использует, упражняет свою волю введением дополнительных знаков, несколько разных систем были дичайше переоценены, что я попытаюсь указать, когда выйдет второй том принципов математики Рассела и Уайтхеда. Это, мы не знаем точную датировку рукописи, но это вот третий, четвертый, может быть, пятый год. То есть вот в районе... Нет, это не... Вот сейчас я скажу. Когда мы читаем этот документ, во-первых, там по-английски написано, принцип of Mathematics, не по-латыни. Но что это за книга такая? То есть неужели Пирс знал, вот как, верно, предположил Андрей, это первое, что приходит в голову, неужели он знал о принципе математику? Это тогда бы полностью вообще перевернуло наше представление о том, что делал Пирс в 10-11 году, неужели он изучал эту великую книгу? Ну, во-первых, это по косвенным свидетельствам документ раньше был написан. А Во-вторых, по другим косвенным свидетельствам можно определить, что это речь идет о все той же книге третьего года о принципах математики. Пирс, в отличие от очень многих в том числе отечественных авторов, не путает принципы математики и принципы математики. Но тут надо сказать, что он делает это, потому что он, по-видимому, не знает о принципе математики, ее существование, просто так ее, по-видимому, и не узнал. Почему же он считает, что Уайт? И почему какой второй том, о чем речь? Ну, речь вот о чем. Когда вышло первое издание, это потом было убрано с других изданий, на форзации, в смысле, на обложке было написано Вольем 1. Раз он собирался сделать вместе с Уайтхедом второй том и сообщал об этом в предисловии, и этот второй том должен был целиком состоять из зачислений. Именно это э, тегернуло, так сказать, Пирса, им это не, не понравилось. Э, и вот тут мы видим, опять же, систему пиана. Э, о чем-то подобном он и в рецензии пишет, что это какие-то просто формальные э, игры и так далее. Э, другой упрек, который там еще дальше в этой рукописи есть, это упрек в неоригинальности. Не он потом еще у нас появится. Следующая рукопись, э, которая посвящена этому предмету, это 12-й 12 манускрипт. Вот он у меня здесь есть. 
В нем всего 14 страничек, и он называется очень интригующий для нашей темы. Критика, там, тут обрезал, предварительные заметки критики книги Бертрана Рассела «Принципы математики». И когда исследователь его обнаруживает, он чувствует радость, что вот, наконец-то, прямо тот материал, который я искал. Но, к сожалению, этих 14 страниц, вот это первое, которое посвящено Расселу. И заканчивая, вторая уже начинается со слов, чтобы критиковать Рассел, нужно рассказать про мою собственную позицию. И дальше только про теоретичность или теоретность, не знаю, как вы предпочитаете переводить это слово. Вот, то есть про Рассел там что нет? Что же вот э, здесь-то, собственно, есть? Э, здесь мы можем прочитать буквально следующее. Э, Рассел в своем первом томе достаточно э, излагает принципы математики для того, чтобы дать тем, кто вообще не изучал этот предмет, некоторые его понятия. Так что можно сказать, что в главном его изложение правдиво. Но в том смысле, что он информирует э, их о важных истинах. Однако в других отношениях он предоставляет недостаточную рефлексию о фундаментальных понятиях своего предмета. И далее выясняете, что все дело в том, что Рассел, с точки зрения Пирса, не понимает значит, предельного, значит, предельного анализа мысли, ultimate analysis of thought. То есть что это значит? Это значит, что это вот этот формализм Расселовский, который он разворачивает на протяжении почти 600 страниц этой книжки, с точки зрения Пирса простая игра знаков, та самая позиграфия, которую он приписывает пиано. То есть опять это обвинение. И опять мы видим обвинение в неоригинальности, в том, что то, что сделал Рассел в этой книге, лишь суммирует какие-то исследования предшествующих 60 лет развития математической логики. Есть еще два документа, это подготовительные заметки к русским лекциям. В одной он говорит, что Рассел и Уайтхэт опять, почему-то он как-то у него так сложилось, что Уайтхэт попал в автора этой книги в голове, хотя только во втором томе он был анонсирован как автор, тот, который не вышел, но тем не менее. Значит, они проделали излишне техническую и потому бессмысленную работу. Согласитесь, это неожиданно слышать от Пирса, который всю дорогу пенял Уильяма Джеймса на то, что только человек, который внимательно относится к буковкам А, Б, С и, в общем, внимательно присматривается к раз разного рода формализмам, может что-то понять в философии, а тут вот он обвиняет Рассела фактически в том же, что Джеймс его постоянно обвинял в приверженности пустому формализму. В, еще в одной маленькой, маленькой рукописи мы находим следующее обвинение, оно тоже остается без, без помечаний, но ясно, что имеется в виду. Значит, замечание следующее. Рассел в своей книге третьего года так и не смог определиться, Равен ли, равно ли множество там, collection, состоящее из одного индивида этому индивиду или нет. С точки зрения Пирса это существенный вопрос для построения теории множеств, там, теории множественностей. И человек, который не прояснил этот вопрос, вообще не может ничего разумного говорить о этом. Это, это, это просто знак радикального непонимания Рассела того, того, о чем он пишет. Ну и самое любопытный, самый любопытный документ — это рукопись 818 в которой, которая называется следующим образом, самим Пирсом, «Парадокс Рассела». Опять исследователь встает в боевую стойку. Наконец-то вот это то самое знаменитое, за что Рассел вошел в историю математики, философии, логики и всего остального. Парадокс открыт в системе Фрэгги. Все, вот, все к одному. Известно, что в, в печати он был изложен в приложении «Б». И вот мы читаем, читаем этот текст. Он короткий, я тоже его процитирую. В двух недавних заметках последнего тома Рассела и Уайтхеда я увидел следующее самопротиворечивое изложение. Я изменил лишь его формулировки. Это правда, он изменяет формулировку, но, по-моему, не очень сильно. Если некое x не включает само себя, оно включает W. Если некий x включает W, то он не включает самого себя. Но предположим, что вместо логического отношения включения мы поставим обычное отношение между индивидами. Мы получим такую пару предложений, как показано ниже. 
Тот, кто не любит самого себя, является любящим W. Если э, что-то является любящим W, оно не является любящим самого себя. Эти два суждения просто, просто подразумевают, что ничто из природы W не является самотождественным. Это, вероятно, свойственно такой общей природе, как абстракция. Есть много вещей, о которых нужно нужно и которых, которые не совсем существуют. Там немножко продолжение есть, но для нас... Это тоже очень старая тема. Пирс еще с 60-х годов он пишет о том, как же можно мыслить о несуществующих предметах. Это связано с его учением о несуществовании вещей в себе, несуществовании абсолютно непознаваемого. То есть это традиционная тема. По поводу этого фрагмента существует разночтение в комментаторской литературе. Нельзя сказать, что комментаторская литература очень большая, но зато имена очень весомые. Мурей Мерфи, крупнейший специалист по интеллектуальному развитию Пирса, во всяком случае, там, несколько десятков лет назад был, считает, что это фрагмент свидетельства того, что Рассел, о, простите, Пирс вообще не дочитал до этого места что по, по имеющемуся у нас документу, по имеющейся книге, там заметки не идут дальше 23 страницы, а 600 страниц, это рассуждение Рассела в конце. Почему он так считает? Да потому что это, с его точки зрения, вообще не парадокс Рассела, это парадокс Бардабея, который вообще не является подлинным парадоксом, потому что из него следует только то, что Бардабея, который вот, описывается в знаменитой истории, просто не существует, а множество всех множеств, которые, о которых говорится парадокс Рассел, должно существовать. По, это просто следует из теории, которую Рассел критикует с помощью этого парадокса. Другой исследователь Бенджамин Хокинг пытался ответить на это возражение, что на самом деле Пирс просто признает тезис Павла Венецианского о том, что каждое предложение или каждое суждение имплицирует собственное утверждение. И поэтому для него сюжет про Бродобрея полностью идентичен теоретикам множественному парадоксу. Это меня бы порадовало и устроило, и вообще Бенджамин Хокин во многом прав в других аспектах своего исследования этого вопроса, но, к сожалению, мы знаем, что в третьем же году Пирс отказался на гарвардских лекциях о прагматизме, эксплицитно отказался от этого утверждения Павла Венецианского, потому что он, там, у него были свои причины, он действительно поддерживался его с 1600 в 1868 года по 1903 год. Вот. Но вот в то же время, когда была написана лицензия, он от него отказывается, поэтому мы не можем его сюда здесь привлекать. Но э, по-другому можно объяснить, что он туда да, тут дочитал. Э, в 2012 году он пишет, э, да, это рук 12 -го года, он э, пишет, Пирс пишет письмо Кристине Лад Франклин, в котором э, говорит, что Рассел в своей книге сделал несколько глупых замечаний о релятивном, релятивной сумме. А учение о релятивной сумме излагается на 387 странице. То есть как минимум до туда он точно дочитал. Пусть он не делал пометки, или они были на, том, на тех двух экземплярах, которые нам недоступны, но это учение там точно в другом месте книги не, не исследуется. Как минимум поэтому можно считать, что э, что-то здесь не так в изложении Мерфи. Но и как Мерфи сам-то пытается объяснить, э, что откуда он вообще узнал, -то, если не, не дочитал. Он ссылается на то, что это какие-то второисточники, какие-то рецензии на Рассела. Я проверил рецензии на Рассела, может быть, какие-то мне были неизвестны, э, но там такого изложения нет. И сам Мерф ничего подобного не приводит, и, по всей видимости, все же можно считать, что Рассел обратил внимание, о, простите, Пирс обратил внимание на это рассуждение Рассела, что говорит о его большой проницательности, потому что это главное вообще достижение этой книги, единственная сохранившая ценность, так сказать, до сих пор. Еще одно свидетельство в пользу того, что Пирс понимает, о чем говорит. Пирс довольно много писал о парадоксе лжеца. И вот если бы он по каким-то второисточникам знал, о парадоксе Рассел, он бы наверняка их спутал. Вот это было бы в этом фрагменте точно перепутано. Однако здесь человек, который долго занимался парадоксом Лжета и видит нечто похожее, ничего про это не пишет. 
То есть, на мой взгляд, это косвенное свидетельство того, что он различает эти множественные тематические парадоксы, что говорит о глубоком понимании того, что вообще э, утверждается, э, утверждается э, в предложении Б. Вот, вот таков э, наш биографический обзор. И что же из него следует? Какой ответ на третий вопрос, который я задал? Почему Пирс так плохо относился к Расселу? Ну, потому что он считал, что э, те мнения, которые Пиана э, внес в нотацию, которую он сам разработал, ослабляют эту нотацию. И он не видел ни одного нового достижения, которое сделал э, Рассел в своей книге. Э, это придирку напрямую адресует Расселу Кристину Лэд Франклин в, в своем письме. Известно, что Рассел сказал, что ну, ничего страшного, в общем, все равно мне на вас, но э, очень сложно сказать, справедлива ли такая претензия, особенно в первой части, в, в неоригинальности, не парадокс все-таки открыт был. Э, есть множество соприкосновений, которые, по-видимому, говорят о том, что э, Рассел почерпнул напрямую или через э, Шедера многие идеи Пирса без ссылок. Ну вот я две упомяну, самые вопиющие, потому что там прям текстологические совпадения. Во-первых, это определение отрицания через импликацию. Это была оригинальная идея Пирса, и почти в, тех же, в, том же, в том же символизме, в тех же выражениях она встречается у раз, и он никак не ссылается. И второе, это то, что у Пирса называется пятой иконой, или сегодня то, что мы знаем как закон Пирса. У Рассела это аксиома, аксиома редукции. И опять никаких ссылок. И мы точно знаем по обзору Рассела первого года, что Рассел читал статьи Пирса, в которых эти идеи были изложены. И даже если он сам пришел потом каким-то косвенным путем к тем же самым заключениям, в конце концов это не исключено, это идеи, которые бурлили тогда в воздухе, он ему стоило как минимум сослаться в этих местах на пирса. У меня все. Спасибо. Спасибо. У нас еще? Да, вот у нас такая ситуация. Третий докладчик, наверное, идет, еще не подошла она. Вот. А у нас... Профессор Людвиг Нагль и Герта Нагль должны будут нас покинуть в час, в час дня, поэтому, может быть, мы поступим как прагматисты, внесем изменения в наш регламент, распорядок работы, и перейдем сейчас к дискуссиям, может быть, к ответам на вопросы. Вот. А дальше продолжим уже после перерыва сказать, по, по, по нашей повестке найти, потому что наши коллеги из Твери должны подъехать будут чуть попозже. Вот. Поэтому... Хорошо, какие есть вопросы? Any questions for speakers? Uh, we are going to, to, to proceed to uh, questions and uh, discussion right now. Yes, please. My question is whether the strength of Roti's argument was not uh, mainly directed against some vague notions of classical philosophy, which he knew or knew not to some extent, but the main tenet was it's not just anything. It's a very narrow concept of analytic philosophy, which from uh, the early stages of Roti's writing on in philosophy and the mirror of nature was the main target of his criticism. And this is sort of uh, not very clearly visible if uh, uh, one uh, talks about his uh, 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 re-readings of Kant or Plato. This is, as far as I see, not in the center as well. Uh, at least it was not in the center of the interest in Rorty in the 80s in the uh, European context. Uh, 
западную философскую традицию, но имела более узкое специальное назначение. Она была направлена против э, аналитической философии, в общем-то, и именно в современной роли аналитической философии является основной целью его критических аргументов философии Зеркальд Брод. In the case of your observation, oh, someone needs to. Oh, more direct. Okay. So, um, I, I would say I, I, I agree with your yeah. your point. I, I think there was a inconsistency that Dick Rorty only really uh, acknowledged later on in the way that he spoke about analytic philosophy. Okay. You know, um, certainly the epistemology project is the yes, focus it, yeah, of. Yeah his opposition. Sure. Uh, but also, in, in the beginning and in Mirror of Nature, he's talking about analytic philosophy in a larger way than I think he meant to. Mm -hmm. And particularly, I think he didn't appreciate the way he was, he was not distinguishing between stylistic aspects of analytic philosophy mm -hmm. and particular projects within analytic philosophy. Yeah. So he always, uh, I know, you know, from our years of talking, he always retained enormous respect for the clarity of analytic philosophy and that style of writing philosophy. Um, and I think he came to realize that he should not use the phrase analytic philosophy to refer to these epistemological projects that he did not like. This is why he could appreciate, for instance, Brandom later on and why he could draw from Putnam and Davidson. Yeah. 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 Okay. Uh, да, но дело в том, что uh, Роти, различает, говоря об аналитической философии, следует различать конкретные философские теории, проекты и аналитический стиль uh, письма. Да? То есть Роти говорит о том, что аналитический стиль – это хороший стиль, и высоко оценивает, в частности, таких своих коллег, как uh, Роберта Брэндома, Дэниела Дэннета. Uh, и все-таки uh, даже критикуя аналитическую философию, да, он встраивает ее в некоторый более широкий а, историко-философский контекст, а именно в эпистемологическую традицию. Идущий Аркан. Профессор Романов, did you discuss with uh, Roti this figure of Isakrat, whom you prize in your book. Uh, be begin again, sorry. Uh, did you discuss with Roti uh, Isakrat, this figure, whom you, whom you prize in your book, America the Philosophical? Yeah, uh, interesting question. So uh, we never really spoke about Isocrates. After Roti died, I asked his uh, widow Mary, who is a friend of mine over the years, uh, did he have any copies of Isocrates' works in his library? Now, Rorty's library is still in the garage, the car house uh, of the house in Stanford. And so Mary went to look through all of his books. She said she could not find a single book of Isocrates. In my book, I suggest that Isocrates was in some ways the Richard Rorty of ancient Greece. But I, I don't think uh, Dick Rorty ever really engaged with Isocrates' work himself. It's, this is my uh, silly idea, according to some people.
Diderotti associated himself uh, um, with. Um, uh, uh, you said you said that uh, Rotti was a, like a kind of maverick, you know, kind of a maverick or dissident in uh, oh. mm -hmm. uh, in uh, Princeton. So he he did not associate himself with this mainstream analytic philosophy. Mm -hmm. Uh, was it uh, true uh, long before his publication, before the publication of his uh, uh, book, Philosophy as a Mirror of Nature, or it, uh, uh, because uh, his um, uh, uh, biographer, Neil Gross, uh, says that uh, um, he declined uh, John Hopkins uh, University affair because uh, uh, there wasn't a real, there wasn't difference between Princeton and John H Hopkins because uh, those two uh, uh, university faculties, the departments, philosophy departments, were the same, the same analytic departments. So, and he was uh, uh, eager to, to he, 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 he would like to, to be in a more broad, broad-minded department. Uh, did you feel this? Uh, yeah. So. Uh, I, I, as an undergraduate at Princeton, I can tell you that um, the Princeton Philosophy Department, which was then ranked the number one department in America, uh, most of the professors were extremely condescending and negative toward any kind of historical philosophical work or philosophical work outside of their immediate interest. And so they would say to us as students, oh, if you want to be very excellent in philosophy. The only material you must pay attention to is what we have been doing in the last four years. <laughs> it's crazy, ridiculous. Rorty was different. There was also the Professor Walt Walter Kaufman, a great scholar of Nietzsche. They were the two professors who went against this uh, idea. And I can tell you, because I was the representative of the students to the faculty, having been in a meeting once when Walter Kaufman and Rorty wanted to invite Habermas to visit Princeton. This was before Habermas was as famous as... he was there, yeah. Yeah, yeah. before he was as famous yeah. as he is now. Yeah. And I remember uh, the analytic people saying, oh, is this another one of your crazy Germans? <laughs> About Habermas, right? Um, so I would say Neil Gross is correct in his biography also that Rorty had many careerist ways of thinking. When he came, I think Gross says this, that when he came to Princeton, although he knew some analytic philosophy, the Carnap, of course, you know, uh, the work he'd done at Chicago, he felt very much not literate in what everyone was doing. Kripke, I worked for Kripke before I worked for Rorty. Uh, he knew nothing about Kripke, really. Um, and uh, he did not want to be condescended to by the analysts. They already had this reaction to him because of some of his interests. So he really tried hard to show that he could master analytic philosophy and those articles about the mind-body problem and the world, world well lost and so on. But then I, I would say, and I, I say this in my book, the continued hostility of many of these analysts toward him drove him also in a personal way to start to pay attention to the continental philosophers as a way of doing this, you know, to give it back uh, to the analytical people. And so while I would say he always retained great uh, respect for the brilliance of the top analytic philosophers like Quine, like Davidson, and so on. He wanted to show that he would do something different at a certain point. And um, so you, I think in trying to understand his evolution, you have to see it as both philosophical and personal.
may I ask a very short historic question because this is a very interesting. At what time this, uh, these uh, things take place? At Prince? Because in 1970, Habermas uh, uh, lectures there, and there was also Stanley Cavell, who really was uh, at Princeton. We uh, visited uh, his lectures then. So there was a, a non-analytic climate already in the 70s at Princeton, but it obviously was not the official uh, climate, or, or was this earlier? The, the, uh, right. Uh, yeah, so this, this, I think, took place before yeah. uh, I was there. Yeah. And uh, also, I'm not sure if it was an invitation from the philosophy no, department. No, maybe this was, uh, this was Gauss lectures. Uh, ah, I, right, the Gauss lectures. Yeah. Yeah, yeah Gauss lectures is it's completely, different, different system completely uh, separate thing yeah, from yeah. the philosophy department uh -huh. at yeah, Princeton. Yeah, that's, that answers and so, and, and in that's fact, nice. one of the... Uh, phenomena that I saw often at Princeton was the, yeah. the analytic philosophy department making very clear that they separated themselves from, from what the rest of things. the university yeah, might yeah. think. Yeah, yeah. They would, I, I would not be surprised if one of them said, oh, let Habermas do the Gauss lecture, yeah, yeah. Yeah, yeah. Well, but we will not invite. Yeah. Yeah. By the way, just for fun, for, uh, to, uh, for a human moment, uh, I was just at a conference in Rome on Rorty, and I brought along a photo of Rorty in front of Jefferson's house with me and some of our colleagues. I thought I'd just pass it around. Maybe people like to see it. Uh, yeah. This is the house of Monticello. This is the house of Thomas Jefferson. Евгений, если я правильно понял, вы работали с архивами, да? Да. А кроме, ну, с архивами Пирса, кроме упоминаний о расе или какие-то интересные еще имена, может быть, там были? То есть, о ком Пирс, кроме Рассела? писал, рассуждал. Его интересовал кто-то из фигур вообще? Может быть, он был таким отшельником в каком-то смысле? А, спасибо за вопрос. Ну, вот сегодня приводилось профессором мнение Патнама по поводу того, что он не знает никого, кто читал бы больше, чем Рорти. Вот, мне кажется, я знаю. А, вот, Пирс, мне кажется, читал чудовищное количество книг. По его собственному свидетельству, а, по его плану, он читает том за три с половиной дня, три, за три дня и две третьих. Вот, можете посчитать, сколько это в году. Вот, и он только наращивал темп ближе к, к концу. Вот, из, то есть, он пишет про чудовищное количество авторов, ну, из каких-то, не знаю, из аналитических, если вас интересует, то, например, он знал, кто такой э, Мур. Вот, он не знал, кто такой Энгельштейн. По-видимому, у нас нет связи, знал ли он, кто такой Фреги. А, то он ни разу его не упоминает, но он мог знать, кто это такой. Но в точности мы не знаем. Вот, ну, если вы как-то специфицируете свой интерес, да. а Кто-то, может, его привлекал в сильнее других? То есть интерес к кому-то он проявил э, наибольший? Кому-то из кого? Ну, кому-то из тех авторов, которых он читал. Ну, не знаю, например, из британцев, да. Что, что, что? К британцам, например, кому-то из британцев или к американским философам, а, да? Ну, кому-то был у него основной интерес или он? Ему, нрав... ему понравился Шиллер, но, судя по всему, потому что, потому что Шиллеру нравился Пирс. Вот, вот поэтому. По поводу строгости его мышления он довольно негативно отзывался, но сдержан, в отличие вот от Рассела. Чтобы кто-то понравился, ему очень нравился Клиффорд, математик. Тот самый Клиффорд, против которого написан «Will to believe». Вот, э, тот самый молодой гений. Но тут, я думаю, тоже есть некая связь, потому что Клиффорд был единственным британцем того времени, кто эксплицитно говорил о том, что Пирс – гений. Вот. Э, очень немногие говорили, что Пирс – гений по его жизни. Я думаю, ему это нравилось. Э, вот. Много кто… Мурому не понравился, например. Вот. Ну так… Uh, 
some people consider Judaism to be a Sophie and G at the same time. Uh, do you think my question is for oh. you? Yes. Begin me again. I'm sorry. Uh, yeah, some, <laughs> some people consider the Buddhism to be a philosophy and a theology at the same time. Uh, do you think that uh, they should be apart uh, if they need to develop uh, as... Um, mm. Sorry. Mm. <laughs> No, if it needs to develop further, and even Dalai Lama says that we shouldn't only pray and think that everything is going to be okay, but uh, we should also try to argue and discuss the issues. And um, yes, my question is uh, philosophy and theology, uh, uh, Ah, do you think that this coexistence leads to nothing? Thank yeah. you. Um, well, I'll answer also in regard you know, to Rorty and to mention something that I find many people do not know about uh, Rorty. So um, as a matter of academic life, you know, we, we say in the United States, if you believe in God, you go to, and you are an intellectual, you believe in God, you go to divinity school. If you don't believe in God, but you find these issues very interesting, you go to the religion department, you know? And so I myself am just writing now an article for an encyclopedia on Asian philosophies of religion, on Buddhism and uh, aspects of Taoism and so on. Um, so I do think there's a place in philosophy for thinking about the notion of God and religion and so on. Um, when, if by theology you mean uh, a way of thinking that begins with the unquestioning acceptance of the existence of God or uh, uncritical acceptance yes. of sacred texts, yes, yes. then I think it's separate from philosophy, which mm -hmm. has to leave all these questions open and open to critical discussion. But here's an interesting thing about Rorty that I did not know and was brought to my attention by one of my colleagues who is a Mormon. So you may not know that Richard Rorty's wife, Mary, who is still with us, she is a Mormon. And she's a believing Mormon, it's his second wife. And there's a very interesting interview, and I will send it to anyone who wants to give me an email. There's a very, and he told me uh, two years ago, he said, oh, have you ever seen this with Mary Rorty? and Richard Rorty's daughter about her Mormonism and how Rorty dealt with the Mormonism. I said, no, so sent it to me. And it's fa quite fascinating how respectful Richard Rorty was toward the <coughs> Mor Mormon leaders who would come to the house because Mary had a connection, had to meet with them. And uh, I myself, I, I have this anecdote in my book where I was having dinner at Rorty's house in Charlottesville, and Mary's mother was there, and they said grace, you know, at the meal, and Richard Rorty, who was completely secular, is, you know. So he was very re respectful of religion in that sense, um, but uh, he never really, uh, and I know your, your Professor Nagel, you know, works on this, uh, you know, uh, his attitudes about religion, I think, are quite complex. Essentially, he's a secularist, but because he had this broad notion of conversation, he was not like, for instance, a group we, we call in English the New Atheists, Richard Dawkins in Cambridge and so on. He was not a sneering, condescending intellectual when he spoke to people about religion. And I, I give you just one last anecdote. Uh, when I was a fellow at Cambridge in England, I was at a dinner and I sat next to a man named John Polkinghorn, who's a very great scholar of science and he's also an Anglican priest. We were talking about secularism and theology and so on. And uh, he said to me at one point, Professor Romano, why, why do they hate us so much? Why do they hate us so much because we believe in God? And there is this strain in certain intellectual life toward theology and toward religion. So I, I share Rorty's attitude that 
you know, uh, I hate religious people who want to kill others, mm -hmm. want to force everybody mm -hmm. to follow their way. But, you know, you shouldn't hate people because they simply believe something if they are in some way modest about their belief. And I like the Dalai Lama's position on this. I've met the Dalai Lama, and he's quite open, of course, to science, as you know. But people in my republic used to uh, drum, go around the drum and think, okay, everything is going to be okay. I'm dumb. But they don't want to read the text, yes, I think. Yeah, well, you know, as a secular person myself, I, do, I don't think a prayer solves many of the great problems in life, yes. but it's obviously a comfort to some people. you yesterday because um, in your last uh, uh, answer to the last question uh, it proves that we, we really needed you yesterday in, in the discussion because I think that you added um, uh, a lot um, uh, um, uh, um, to what have been said and uh, micro discussion that we had yesterday so uh, in the sense to how uh, uh, Richard Rorty perceived uh, um, different things, in, including this subject on religion, whether it's uh, uh, purely private, should it be a purely s private subject, and how it's in the social context uh, uh, should be uh, discussed. Maybe we'll, we'll go, and Igor will think that it, there is a need to go back to this uh, discussion and link these uh, things together. Uh, uh, um, in this sense, my short question will be, uh, if you uh, presented Rorty uh, as in some way uh, uh, and, um, lonely, in a way, in his uh, struggle uh, and presenting a philosopher as not living only in, in an institute from big uh, letter, uh, capital letter. Uh, nowadays, uh, being a journalist and a being person who is true to heritage of um, royalty, how, how you see from your individual point of view, I, of course I understand that all who are present here more or less follow, um, uh, modern discussions on uh, religious heritage, but how you uh, uh, perceive uh, um, th this trend that he and his uh, this message that he that uh, students were so um, uh, sensitive to uh, mm -hmm. how uh, 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 philosophical uh, atmosphere how the. Um, this message is still alive or is a position no. rather strong? It's okay, yeah, good, good question. Of course, I speak mainly about the American mm -hmm. situation. And first I want to say my apologies for not being here. Yesterday I flew all night from Rome with the intention to be here. I am not someone who goes to conferences and I'm interested only in what I have to say. 
I want, in fact, I hope all of you who have a paper, your, your work is very interesting to me. Uh, um, all of you who have a paper that I can read, I, I'll give you my email. I hope you'll send it to me, what I missed yesterday, because I'd like to read your work and what you are doing. Uh, but Aeroflot lost my luggage. And so yesterday I'm dealing with this and I still do not have my luggage. Uh, so. Um, this was why I was not here yesterday, but I hope we will discuss these issues. Yeah. So I would say Rorty's legacy uh, sociologically in American <coughs> philosophy is quite strong now. Just to give you one example, and uh, I write about uh, this woman in my, my book, the new incoming president of the American Philosophical Association is the first African American woman to be the president of the American philosophical profession. She's a professor of philosophy and law at one of my universities, University of Pennsylvania. Um, this is just one example. Uh, there was something called the pluralist movement that Rorty helped to um, give fuel to, uh, which said that it's okay to continue to do some of these analytic epistemolo epistemological programs. If that is your interest, fine. We don't derogate that. But there must be room in philosophy as a FOC, as a discipline for these other things too. But you also see many more philosophers in the United States now writing for the public press the New York Times, for instance, has a, a series called The Stone, in which many philosophers are writing articles for the New York Times. So it's not the same as France, you know, where Bernard Henri Lévy or Alain Finkelkraut is in the newspaper every week. But you see this um, expression of Rorty's idea that philosophers should be a broader part of the conversation. Now, having said that, I must acknowledge that. There has been a fierce desire of many of the people who are still doing the epistemological programs that were already criticized to hold on to power in many of the prestigious departments in the United States. So there's still a kind of split. Um, and it's still difficult for people who do not do any of that to get a job at uh, Pittsburgh or NYU or Rutgers or some of the leading schools there. But I would say, in, in general, there has been a, a, a softening and a pluralization of the American philosophy business. Um, in England, not as much, I would say. In France, it has always been somewhat diverse. Their analytic philosophy has actually come up. Um, but just as my final point on this, to me, one of the ironies of pragmatism internationally, uh, when we speak about 150 years, is the way that the German philosophers uh, like Axel Honneth and then before him Habermas and Appel, and I, I knew Appel fairly well, um, the way that they became interested and began to use pragmatism as a kind of counterweight to things in Horkheimer and Adorno that they didn't think were quite right. So um, the, to me, it's a little bit of a symbolic thing that Axel Hohner took a job at Columbia University, you know, the department of uh, John Dewey, without leaving his affiliation at Frankfurt. But um, there is this sense in which the appreciation of what was, the, I would say, internationally the most prestigious school of philosophy, German philosophy, has begun to show a lot of interest in American pragmatism. So these are some of the changes, I would say, that partly come out of Rorty's influence. So my question to Professor Romanuzzo, so uh, 
It's about Rorty's interpretation of continental philosophy. Uh, you mentioned that uh, this uh, notion of Pak uh, can uh, divide uh, the tradition of continental philosophy. And on the uh, one hand, we have Hegel, Kant, uh, and on the other, like postmodernism, to be sure. <coughs> but uh, in Rorty's book, he actually makes this whole uh, tradition I mean, which takes up from Hegel as, as uh, anti-platonic, ironic tradition. It's, it's the same thing. So it's a little bit a contradiction. To each other. Yeah, no, so, uh, shall I? Yeah. So um, this was, I think, one of the original aspects of Rorty's work. In other words, at that part of nature, after very strong between world in the English-speaking world and analytic and continental philosophy, and most philosophers are working only in one or the other, and they don't even read. I mean, my professors at Princeton, except for Kaufman and uh, Rorty, all said to me, you don't need to read Heidegger. You don't need to read Husserl. You don't need to read any uh, Hegel. It's not important. Kant, you need to read. You know? Kant, they kind of took into the analytic you know, tradition. Uh, and Rorty would say, no, you need to read Husserl, and then you can decide if you want to do more. Uh, you need to read Heidegger. I, I should say, by the way, here, I, I'm answering many questions about Rorty. And of course, he was a friend, and I knew him for a long time. But I did not agree with Rorty on everything. Uh, we had many significant disagreements and uh, arguments and so on, so maybe that will come out in discussion. I kept saying to Rorty, you are a realist. He is known as an anti-realist. I said, no, to me, you are a realist. <coughs> who, you're just an intersubjective realist. Anyway, um, but you know, this has softened a little bit, but again, this is where the human side of philosophy comes in. If you're going for a job in the United States as a philosopher, most people will look at you as either analytic or continental. If you do the Rorty kind of thing, you're quoting Foucault and you're also quoting Davidson, the people, particularly on the analytic side, they get very nervous. Oh, we are letting uh, you know, a traitor into the department or something. So for younger people, it can be quite dangerous to do this Rortian syncretic type of philosophy. But I would say as an answer to your question that uh, th there is an increase of that and um, the, the dividing line is much weaker and for many people this dividing line should disappear. But again, part of this is the power politics of philosophy. Who's going to get a job at Harvard and who's not? Who's going to get a job at Pittsburgh and who's not? So as, a, as someone who's both a philosopher and a journalist, I, I pay attention to concrete human matters, you know, and I cannot pretend that it's entirely an ideological, philosophical situation.
quiz here in the afternoon. This the Chinese paper won't take place. Yeah, because yeah, this is cut. cut in, uh, okay, yeah. Nein, das wissen wir ja nicht. Nein, ich sehe gescheit auf dem Bett. Ich wollte ja ursprünglich. So.